ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ அண்ட் மாம் லைஃப் இது ஒரு டியூஸ்டே விலாக் இன்னைக்கு கிட்ஸுக்கு ஃபேவரட் ஆன வெஜிஸ் வச்சு தான் அவங்க லன்ச் பாக்ஸுக்குலாம் ஈஸியாக பேக் பண்ணுற மாதிரி ரெசிபி ரெடி பண்ண போகிறோம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் ரெடி பண்ணிடலாம் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் மார்னிங் பட்டுக்குட்டி எந்திரிக்கிறக்குள்ளே நம்ம குக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வேகமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடியும் நம்ம ஃப்ரோசனாக வச்சுருக்க பட்டாணியை நல்லா தண்ணி ஆட் பண்ணி ஊற வச்சோம்னா தான் அதை நல்லா ஒன் டு டூ டைம்ஸ் கிட்ட நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதனால் ஃப்ரோசனில் இருக்க பட்டாணியை நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடணும் இப்போது பட்டாணி பட்டர் பீன்ஸோட சீசன் டைம் தான் அது வந்து கண்டிப்பாக ரேட் கம்மியாக இருக்கும்போது ஃபுல்லாகவே நம்ம வாங்கி ஃப்ரோசன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நான் பருப்பு தான் ரெடி பண்ண போகிறேன் பருப்பை நம்ம வேக வைக்கணும் இதுக்கு வந்து நான் ஒரே டைமில் பருப்பை டிஃபன் பாக்ஸ்லேயும் குக்கரில் பட்டாணியை ஆட் பண்ணி சேர்த்து வச்சு வேக வச்சு எடுத்துருவேன் இப்போ நம்மளுக்கு குக்கிங் டைமும் நல்லா கம்மியாகும் நம்ம கேஸும் வேஸ்ட் ஆகாமல் ஃபாஸ்ட்டாக குக் பண்ணிடலாம் நம்ம சின்ன சின்ன குக்கரில் எல்லாத்தையும் வேக வைக்கிறதோட இந்த மாதிரி பெரிய குக்கரில் ரெண்டு தான் வேக வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு குக்கிங் டைம் வந்து நல்லா கம்மியாகும் நம்ம செவ்வாய் வெள்ளி சாம்பாராக வைக்கிறதுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை வந்து பருப்பு ரெடி பண்ணி வச்சோம்னா பருப்பு குளம் மாதிரி வச்சோம்னா சூப்பராக இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் சாம்பார் வச்சோம்னா அவங்களுக்கும் ரிப்பீட்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்காது நம்ம வந்து பருப்பு ஆட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ப்ரோட்டீனுக்கு ப்ரோட்டீனாக ஆயிரும் இந்த மாதிரி பெரிய டிஃபன் பாக்ஸில் நல்லா தண்ணியோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூளும் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்போ தான் நல்லா பருப்பு வேகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பட்டாணிக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் சால்ட் இதுக்கு மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பருப்புக்கு ஆட் பண்ணவே இல்லை இதே மாதிரி தான் நான் உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து வேக வச்சுருவேன் ஒரே டைமில் குக்கரில் ரெண்டுக்குமே எனக்கு டென் மினிட்ஸ் கிட்ட தான் ஆகும் ஸோ ரெண்டும் சேம் டைமிங் வேறு தான் நான் பருப்புக்கு தேவையான சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே நறுக்கி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஆறு பீஸ் கிட்ட குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சாச்சு தக்காளி வந்து சின்ன பழமாக ஒரே ஒரு பழம் மட்டும் நறுக்குனா போதும் நெக்ஸ்ட்டு கடாயில் ஆயில் ஆட் பண்ணி கடுகு சீரகம் நம்மளோட வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிடுங்க நம்மளோட சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும்னே நம்ம தக்காளியையும் ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் நம்மளோட தக்காளி நல்லா மடங்கி வதங்கணும் தக்காளியோட குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாகவே ஆட் பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு புளிப்பு வந்து ரொம்ப இருக்காது இதில் காரத்துக்கு நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணலாம் நான் வந்து இதில் வத்தல் தான் ஆட் பண்ணுவேன் நம்ம கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணி சூப்பராக எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு சைடில் நம்மளோட பருப்பு எல்லாமே சூப்பராக வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரெண்டே சேர்த்து எப்படி வேக வச்சிடலான்னு சொல்லி தான் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ தான் பட்டுக்குட்டியை வச்சு சமாளிக்கிறதுக்கு வேகமாக குக் பண்ணவும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி பண்ண முடியும் நம்மளோட பருப்பு எல்லாமே சூப்பராக நல்லா மசிஞ்சு வெந்துருச்சு நல்லா வெந்துருக்கு நம்மளோட பருப்பை ஆட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம இதில் சால்ட் ஆட் பண்ணவே இல்லை இது வந்து மார்னிங் எஞ்சினாலும் நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணிடலாம் நல்ல ப்ரோட்டீன் ரிச்சான ஃபுட்டு வேறு இதில் நம்ம நல்ல பாசி பருப்பு யூஸ் பண்ணுறனால நல்ல ஹெல்த்தியும் கூட இதை வந்து தோசை இட்லிக்குனாலும் வச்சு சாப்பிட்றலாம் காரமும் இருக்காது கடைசியில் நல்லா கொதித்து இறக்கும் போது மல்லிச்செடி ஆட் பண்ணிட வேண்டிதான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு பட்டுக்குட்டிக்கு பருப்பு தோசை எல்லாம் ஊற்றி கொடுத்து கலப்பி விட்டாச்சு ஸ்கூலுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லன்ச்சுக்கு ரெடி பண்ணிட வேண்டியதான் லன்ச்சுக்கு வந்து சோயா சாங்ஸு பட்டாணி ரசம் மட்டும் ரெடி பண்ணணும் ரசம் வந்து இன்றைக்கி நான் வேப்பமூ ரசம் தான் செய்ய போகிறேன் சோயா சாங்ஸ் ரெடி பண்ணும்போது நான் நல்லா சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் சோயா சாங்ஸை ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் சோயா சாங்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை முதல்ல எடுத்து வச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு காம் நேரம் நல்லா ஊற விட்டுட்டோம்னா அதில் இருக்க பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போய் நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிரும் நம்மளுக்கு வந்து சோயா சாங்ஸ் வந்து அது வந்து நல்லா தண்ணிக்குள்ளே முங்குற மாதிரி மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாலே போதும் நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிடும் சோயா சாங்ஸை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரையும் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சிட்டாலே நம்மளுக்கு நல்லா சூப்பராக வந்துடும் மெயினாக அந்த சோயா சாங்ஸில் இருக்க கலரும் அந்த ஒரு பச்சை வாடையும் மட்டும் போயிடுச்சுனாலே நம்மளுக்கு சூப்பராக குக் ஆகி ரெடி ஆயிடும் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக
ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட வேண்டியதான் மைன் பேஸ்ட்டாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதே தேங்காய் பால் மட்டும் கூட எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இன்னும் திக்காக சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒயிட்டால் பருப்பு தாளித்த சட்டியிலே அப்படியே இந்ததையும் லைட்டாக கழுவிட்டு காய வச்சுருந்தேன் ஒரே திங்ஸாக நம்மளும் யூஸ் பண்ணோம்னா சாமான் கழுவுறது ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஆயில் நல்லா கொச்சோடனே நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா பொடி பொடியாக சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருந்தோம்னா சூப்பராக இருக்கும் நம்மளோட வெங்காயமும் சூப்பராக நல்லா வதங்கிடுச்சு லைட்டாக கருகவே செத்துட்டேன் இப்போ இதை செட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்நேரம் தேங்காய் முந்திரி பிறப்பு கிரேவி அந்த இது ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் மசாலாவுக்கு நம்ம அல்ராடி பச்சிட்டா நீ வேக வைக்கும் போது நல்லா சால்ட் வேறு ஆட் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் நான் இதில் சால்ட் எதுவுமே ஆட் பண்ணல வேணுங்கும்போது செக் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தேங்காவே தெரியாமல் நர நரனே தெரியாமல் இருக்கும்போது அந்த திக்கான கிரேவியாக சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து கல்யாண வீட்டு ஸ்டைலில் சாப்பிட்ற மாதிரி செம்மையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இல்லை கொஞ்சம் இன்னும் இருக்க ரெண்டு தடவை தண்ணி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டோம்னா சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் நல்லா திக்காக நிறைய கிரேவி வரும் இதில் வந்து தேங்காய் பால் அந்த முந்திரி பருப்பு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பச்சையாகவே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அரைச்சிட்டு இது எல்லாமே நல்லா குக் ஆகணும் நல்லா ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம பட்டாணி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி இன்னும் நல்லா குதிச்சுன்னா சூப்பராக ஆயிரும் டேஸ்ட் வந்து அந்நேரம் சால்ட் எது தேவைப்படுதுன்னா மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம தேங்காய் பாலும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படியே நம்ம பட்டாணி எல்லாம் சைடு பை சைடாக ஆட் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் பட்டாணியோட இந்த பாலை வந்து இன்னும் நல்லா தண்ணியெல்லாம் வத்த வச்சிட்டோம்னா சூப்பராக திக்காக ரெடி ஆயிரும் நம்மளுக்கு வந்து பட்டுக்குட்டிக்கு இந்த மாதிரி பட்டாணியெல்லாம் வச்சோம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா கிட்ஸுக்குமே மேக்ஸிமம் பட்டாணி பட்டர் பீன்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ உங்கள் கிட்ஸுக்கும் நீங்களாம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் எல்லோரும் நல்லா ஃபேவரேட்டாக இருக்கும் இருக்குது சாப்பிடுவாங்க இதில் நம்ம பச்சை மிளகா மட்டும் ஆட் பண்ணனால நல்லா இன்னும் ஒயிட் ஃப்ளேவர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இதில் நீங்கள் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பிறகா காரம் உப்பு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது நம்ம மூணே மூணு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணதே கரெக்டாக இருக்குது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாகவும் இருக்குது நம்மளுக்கு இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்க வேண்டியதான் பட்டுக்குட்டியை வேற போய் கூப்பிட போனோம் ஸோ இது நல்லா கொதிச்சு வத்தி ரெடி ஆகட்டும் நம்மளோட திக்கான சூப்பராக பட்டாணி இது ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படியே எவ்வளோ திக்காக இருக்கும் நம்மளுக்கு சாப்பிட்டாலே எவ்வளோ லிக்யூடாக இருந்தால் நல்லா வத்த வச்சு நல்லா திக்கான கிரேவியாக ரெடி பண்ணியாச்சு நல்லா ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் நம்ம கிட்ஸு கொடுத்தோம்னா ரச சாதம் எதுக்குனாலும் சூப்பராக சூட்டாக ஆகும் நம்மளுக்கு நம்ம இதை வந்து ரச சாதத்துக்கு மட்டும் கூட கொடுத்தாலே அவ்வளோ திக்காக சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கிரேவி வந்து அந்த ஆனியன்ஸும் நல்லா சின்ன சின்ன ஆனியன்ஸாக நம்ம போட்டுக்கனால நம்மளுக்கு நல்லா கடிபடுற டேஸ்ட்டே சூப்பராக இருக்கும் ரைஸையும் வச்சிட்டோம்னா அப்படியே ரசமும் இது மட்டும்தான் காய் உணர் காய் மட்டும் சோயா சம்ஸ் மட்டும் வைக்கிற வேலை தான் பட்டுக்குட்டியை வேறு கூப்பிட போகணும் பட்டுக்குட்டி வந்தோடனே திடீர்னு பசிக்க விழுங்கும் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்டுச்சுன்னா நம்மளுக்கு சோறே சாப்பிட மாட்டாங்க அக்கா அதனால் அவளுக்கு வரக்குள்ளே நம்ம ரைஸையும் பருப்பு காய் பட்டாணி அவ்வளோ ஃபேவரட் பட்டாணி எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ரைஸ் மட்டும் வச்சால் போதும் சூப்பராக முடிச்சிடலாம் வேலையை ஸோ அவள் வரக்குள்ளே நம்ம சோறை மட்டும் ஆக்கிட்டோம்னா ரெடியாக அவளுக்கு போய் கூட்டிகிட்டு வந்துடலாம் அதான் ஃபஸ்ட்டு சோறை வச்சுருவோம் அக்கா ஸ்கூலுக்கு போய் அழுகிறாங்க போய் கூட்டிகிட்டு வர டைம் ஆயிடுச்சு சரி கொஞ்சமாக ஏமாத்துற கண்ணாடி என்னென்னமோ கொண்டு போக வேண்டியிருக்கு சாக்லேட்டை தவிர்த்து வேறு எதனால் கொடுக்கலாம் நானும் முடிவில் தான் இருக்கேன் அம்மா உனைய டிஸ்டர்பே பண்ணல கண்ணி நல்லா வேலை பாருங்க என்ன செய்ய வேப்பம்பு ரசம் வச்சுட்டு இருக்கேன் உன்னோட வேப்பம்பூ நல்லா சூப்பராக வேகட்டும் கொதிச்சு ரெடி ஆச்சுன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போ சோயா சாங்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக நல்லா குண்டு குண்டாக வெந்துருச்சு செம்மையாக வெந்துருக்கு நல்லா ஊறிடுச்சு இதை நல்லா உனக்கு கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் கடையில் பொறிச்சோம்னா சூப்பராக இன்னும் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டே வந்து 
அதனால தான் நான் இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு அயன் கடாய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆயில் தேவையான ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடரும் கருகி நாம் சிம்லே வச்சு போடுங்க நெக்ஸ்ட் நம்மளோட சிக்கன் மசாலாவே ஆட் பண்ணிவிட்டு உடனே நம்மளோட சோயா சைஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க சோயா சைன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஃப்ரை ஆகிருக்கோம் வெந்திருக்கோம் நல்லா அதுக்காக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி போடுறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக போடுறேன் காரம் அப்போ தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு சோயா சங்க்ஸ்லேருந்து தண்ணி வேறு கொஞ்சம் வெளில வரும் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் தேவைப்படுது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கிறேன் வேப்பம் பூலாம் போட்டுக்கனால அதோட எசன்ஸ் ரொம்ப இறங்கிடக்கூடாது இப்போ கசக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க வீட்டில் அதனால் அப்படியே எடுத்தாச்சு வடிகட்டி எடுத்தாச்சு மேலே மல்லி செடி நம்ம வெள்ளைப்பூடையும் தட்டி போட்டிருக்க வெள்ளைப்பூடையும் எடுத்து போட்டுட்டோம்னா பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு ரசம் மாதிரி ஃபீல் வந்துடும் இதுக்கு மேலே தேவையான அளவு பெப்பரும் போட்டுக்குவேன் நான் வந்து அதோட சோயா சங்க்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக இது இறக்குறக்கு முன்னாடி கருவேப்பிலே கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணோம்னா சூப்பராக ஃப்ளேவரிங்காக இருக்கும் பொடிப்படியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிட்டேன் அது அந்த ஹீட்டுக்கே அப்படியே நல்லா சூப்பராக செட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் மண்டியெல்லாம் ரொம்ப இருந்தால் பிடிக்காது அது பெப்பர் இருந்தாவது நல்லாயிருக்கும் வேப்பம்பூ லைட்டாக கசக்கிறதும் பெப்பர் காரத்துக்கு சூப்பராக செட் ஆகிரும் உங்கள் வீட்டில் மண்டி இருந்தாலும் சாப்பிடுவாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரியே செய்யலாம் கண்டிப்பாக இது வந்து அவங்கவுங்க டேஸ்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணதா இது நல்லா தண்ணியாக தான் இருக்கும் சூப் மாதிரி சூப்பராகவும் இருக்கும் ரசம் தயிர் ரெண்டு காய் வச்சு சூடாக சோறு சூடாக சாதமும் ரெடி பண்ணியாச்சு எப்போயும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வீடியோ எடுக்கணும்னு பார்த்தா க ஃபைனலாக தான் எடுப்பேன் இது ஃபுல்லாக எனக்கு இருக்குது இன்க்ரீடியன்ட்டு இது எனக்கு நைட்டுக்கும் கொஞ்சம் பத்திரம் ஃபுல்லாக கரெக்டாக இருக்கும் நான் மட்டும்தான் உணவு வீட்டில் சாப்பிடவும் செய்யணும் இந்த வெஜ்ஜஸ் எல்லாமே கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்கும் வேப்பம்பூவும் நல்லா வடிகட்டி இருந்தனால ரொம்ப கசப்பு தன்மையும் இருக்காது கிட்ஸுக்கு குளிர்காலத்துலலாம் கோல்டு டைம்லாம் கொடுத்தோம்னா நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அவங்களுக்கு நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க கொஞ்சனாக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருந்துச்சு ஸோ டாக்டர்கிட்ட வந்து செக் பண்ணிட்டு எல்லாம் கிளம்பியாச்சு ஈவினிங்கே வந்து நைட்டு டிஃபனுக்கு சாப்பிட்றக்குனா லேட் ஆக்குவா இதே பார்க்கு கூட்டிகிட்டு வந்து சாப்பிட வச்சோம்னா ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் விளாண்டதுக்கு விளாண்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ குட்டி கண்ணிக்கு சாப்பாடெல்லாம் டிஃபன் பாக்ஸில் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே வாயில் கொடுத்துட்டே விளாண்டுக்கிட்டே சாப்பிட வச்சாச்சு புது பார்க்காக இருக்கிறதுனால சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லாமே பட்டு குட்டி வாயில் இட்லி வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க யானை எப்படி கற்று அஞ்சனா <laughs> அஞ்சனா காணு காணு புடிச்சா சீர தடவி குடுக்குறியா சிங்க உன் ஃப்ரெண்டா அப்படியா
ஓகேனா ம் பாலும் தெளிதேனும் சொல்லுங்க ஓகே அத பாயே தெரியா பாலை தேய்க்கணும் பருப்பு ஆகும் பருப்பு கோலம் செய் கோலம் செய் உன் காலி போட்டு தூய் பால் நீ நீ எனக்கு நீ எனக்கு தங்க தமிழ் போனு தா ஜெய் ஜெய் அஜா ஜெய் அஜா ஜெய் கணேஷா ஜெய் கணேஷா ஜெய் அஜா ஜெய் கணேஷா நீ மாதுளம்பழத்துக்காக சாமி கும்பிடே வந்தியா ஆமாவா சாமி காப்பாத்துங்கன்னு சொன்னியா சொல்லலையா சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான் கை ஃப்ரீயா இருக்கா எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ அதை மோது சாப்பிடும் அம்மா உனக்கு வேற மாதிரி நான் நறுக்கி தரேன் வேற இருக்குல்ல நான் உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் வேணுமா குட்டி பேபிக்கு மோத இதை சாப்பிடு குட்டிமா அம்மா உனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா புதுசு நறுக்கி தரேன் சரி எடுத்துக்கோ உனக்கு பெரிய பீஸ் சாமிக்கு சின்ன பீஸாக்கும் குலோப் ஜான் டின்னை தான் டை கிராஃப்ட் ஐடியாவுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் செடி வளர்க்குறக்கு இதில் வெளில மட்டும் பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சனாக்கு தெரியாமல் உளிஞ்சு நின்று பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்பையும் கட் பைஸ் அடிச்சிட்டாங்க குட்டி கண்ணி ஆ கீழே கொஞ்சம் கீழே அம்மா கலர் பண்ணுறனே ஆ போதும் இந்த இது பக்கத்தில் கீழே உணருது பிளெயின் ஹாட்டாக இருக்குல்ல இந்த இடத்துல கலர் பண்ண சூப்பரா கலர் பண்றீங்களே ம் செப்போது அடுத்து அடுத்து கீழே ஒரு ஹார்ட் இருக்கு அந்த ஹார்ட்டுக்கு ம் கொஞ்சம் கீழே தள்ளி கீழே தள்ளி கீழே ஆ தேங்க்யூ ஆமா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கவா சூப்பர் 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 பரவாயில்ல பட்டு போதும் பட்டு போதும் பட்டு போதும் பட்டு போதும் பட்டு சூப்பராக பண்ணிட்டேன் சரி எவ்வளவோ பரவாயில்லதான் அதே மாதிரி அங்கேயும் முடிச்சிரு இந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் முடி போது 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 கீழே இங்கிட்டு வந்துடுங்க இந்த இடத்துல வந்துடு மேலே ஆ போதும் 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 இது சொதப்பிடுச்சு சரி போதும் அம்மா இந்த இதுக்கு நான் பண்ணிக்கிறேன் என்ன சரி இங்கே முடிச்சுக்கோ சூப்பர் தேங்க்யூ போதுண்டா குட்டிம்மா போது 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 தேங்க்ஸ் உணர் இருக்க உணர் புள்ளி ஆ தள்ளி தள்ளி ஆ சரி ஓகே சூப்பர் அம்மா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நான் பாப்பா அதை வச்சு ஹாப்பியா காயிட்டு 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 தொடாத தொடக்கூடாது கீழே போய் கீழே போய் கை கீழே போய் ஆ இது எதுக்குன்னா நம்ம செடியை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு வைக்கிறதுக்காக ஆஃப்டர்நூன் ஃபுல்லாக பாப்பா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நைட்டும் வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ பார்த்தா அவ்வளோ சாமாக இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் எப்படியே கழுவி முடிச்சாச்சு அதுக்குள்ளே பட்டுக்குட்டியும் அப்படியே தூங்க வச்சாச்சு குட்டி பேபிக்கு குட் நைட் இது பேர் பூனையா சரி ம் குட் நைட் தூங்குமா Thanks for watching. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் டாட்டா பாய்